അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ഹാബിറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കണം നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിനെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉറങ്ങുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈശ്വരൻ തന്നപ്പോൾ അതിനെ സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഈശ്വരൻ ഒരുപാട് പക്ഷഭേദം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലരെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളായി ജനിപ്പിച്ചു വേറെ ചിലരെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിരിക്കുന്നവരുടെ മക്കളായി ജനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഈശ്വരൻ ഒരു പക്ഷഭേദം കാണിക്കാത്തൊരു സാധനമുണ്ട് സമയം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടം വരെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അളവുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ പഴിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു കുംഭമണ്ണ് എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ അപ്പനങ്ങ് മരിച്ചു ഞങ്ങൾ അനാഥരായിപ്പോയി വീട്ടിലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഐ എ എസിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിന് പോയി പഠിക്കാനോ ഗൈഡൻസ് തരാനോ ഒരാളടുത്ത് പോകാനോ ഒന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗ്രാമത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസിന് പഠിച്ചു സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യം അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നവർ തോമസാലോ എഡിസിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ വാചകമുണ്ട് ജീനിയസ് ഈസ് വൺ പെർസൺ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസൺ പ്രസ്പിറേഷൻ ഒരു ശതമാനം ഒരു സ്പാർക്ക് ഓഫ് ഐഡിയ നമുക്കൊരാളെ തരുമ്പോൾ അത് വിജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും നമ്മളെങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രസ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയം കൃത്യമായി വീതിക്കണം വളരെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ചവരെ പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അനാലിസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അവർ റിക്രിയേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയവും അതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്ന സമയവും കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ അധ്വാനം എട്ട് മണിക്കൂർ ഉല്ലാസം എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഡിവിഷൻ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരയ്ക്കേണ്ടവർ ഈ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് മണിക്കൂറാക്കി കുറയ്ക്കണം രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കണം രാവിലെ നാല് മണിക്ക് ഉണരണം ഇതാണ് ഐഡിയൽ ടൈം ഭാര ഭാരതത്തിൽ ഋഷിവര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തെ ഉത്തിഷ്ടെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരണം വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് ഉണരണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നാല് മണിയുടെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് തലച്ചോറിന് അതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലച്ചോറ് ഇൻ്റലിജൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് നാല് മണിക്കാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തലച്ചോറ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ടയർഡ് ഔട്ടാവും എല്ലാ അവയവങ്ങളെ പോലെ ബ്രെയിൻ ടയർഡ് ഔട്ടായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഉണന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് രാത്രി എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിൻ്റെ എനർജി ഡെഫിഷ്യൻ്റായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ആ സമയത്ത് പഠിച്ചാൽ അത് ശരിയാവില്ല പക്ഷെ ബ്രെയിൻ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആവാൻ ആറ് മണിക്കൂർ മതി അതായത് രാത്രി പത്ത് മണി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ആറ് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡാവും വെളുപ്പിന് നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡാവും ആ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആ മാ പഠിക്കുന്ന മാറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായ ടൈമാണ് അപ്പോൾ സായിപ്പന്മാരും ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ ഋഷിവര്യന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഏർലി ടു ബെഡ് ആൻഡ് ഏർലി ടു റൈസ് മേക്സ് എ മാൻ ഹെൽത്തി വെൽത്തി ആൻഡ് വൈസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് വളരെ വലിയ പരീക്ഷയിൽ വിജയങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആയിരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അതായത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേർക്ക് ഇതാണ് ടൈം ടേബിൾ എങ്കിലും
ഇമ്മാനുവൽ കാൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സെൻട്രിക്കായിരുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ലെഫ്റ്റ് സെൻട്രിക്കായിരുന്നു ഞാനും ലെഫ്റ്റ് സെൻട്രിക്കാണ് എനിക്ക് രാത്രി എത്ര മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ വെളുപ്പം കാലത്ത് ഒരു നാല് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള ഉറക്കം എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആയിരത്തിൽ ഒരുവനായി ഈ ലെഫ്റ്റ് സെൻട്രിക് ബ്രെയിനുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കിടന്ന് വെളുപ്പം കാലത്ത് നാല് മണിക്ക് ഇതിൻ്റെ പഠിക്കാൻ പോകണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിൾ തന്നെ പൊക്കോണം പക്ഷേ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾക്കും റൈറ്റ് സെൻട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ ഒരു നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കണം ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നത് വരെ എട്ട് മണിക്കൂർ റിക്രിയേഷൻ ഉല്ലാസത്തിനായിട്ടുള്ള എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെ കുറയ്ക്കണം ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരച്ചിട്ട് എട്ടോ പത്തോ മണിക്കൂർ ഉല്ലസിച്ച ഒരു പ്രശ്നമില്ല സായിമാർ കണ്ടില്ലേ അഞ്ച് ദിവസം ഒത്ര ഇപ്പോലൂടെ അധ്വാനിക്കും പിന്നെ ശനി ഞായറും ഒരാഴ്ച കിട്ടിയ മുഴുവൻ ശമ്പളം അടിച്ച് പൊളിച്ചാവും വല്ല ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലും പോയി ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരമെല്ലാം കഴിച്ച് ആനയുടെ പുറകെ വാലയിലും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ് അവൻ രണ്ട് ദിവസം അങ്ങ് ഫുൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമമാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അഞ്ച് ദിവസവും കറക്റ്റ് ജോലി എന്നിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് അതോടെ അവൻ പാപ്പരായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി അവൻ ആൾ പാപ്പരായി പിന്നെ പാപ്പരായിട്ടാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അവൻ പണി തുടങ്ങുന്നത് അത് സായിപ്പിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടീനാണത് അപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ വേണേലും ഉല്ലസിച്ചോളുക പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഉല്ലാസത്തിനുള്ള എട്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറെ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ വിജയത്തിലേക്ക് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പതിനാറ് മണിക്കൂർ കിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഈ പതിനാറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കുമ്പോൾ നോർമലി അവൻ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിക്കുന്നൊരു പഠനമുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വിഷമൊക്കെ മാറി സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവർ ടൈ ഒക്കെ കെട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി സ്കൂളിലെ കരിക്കുലം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് പീരീഡ് കരിക്കുലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ബസ്സിൽ കയറി വീട്ടിൽ വന്ന് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ട്യൂഷന് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് ഹോംവർക്കും ചെയ്ത് ഇരുമ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയും എട്ട് മണിക്കൂർ പിന്നെ ഈ എട്ട് മണിക്കൂർ പതിനാറ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള എട്ട് മണിക്കൂർ ആ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ചിലവഴിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉയരം എവിടം വരെ അവൻ ചൊല്ലും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉയരം അപ്പോൾ പ്ലാൻ എ ഡേ ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗം ഈ ഡേ ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മുറി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഡോക്ടർമാരും ഒന്നും ഏകാഭിപ്രായക്കാരല്ല അവർ പല പല അഭിപ്രായം പറയും പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ ഋഷിവരീന്മാരുടെ കാലം മുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കന്നിമൂല എന്ന് പറയും അവിടെ പ്രാർത്ഥന അലയം വരണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം ഈശ്വരന്മാരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുറിയായിരിക്കണം കന്നിമൂല കന്നിമൂല കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവൻ്റെ കഷ്ടകാലമാണ് അവൻ മുടിഞ്ഞ ഉമ്മം കൊടുത്ത് മലയാള ഭാഷ പറഞ്ഞ കന്നിമൂലയിൽ കക്കൂസ് വെച്ചാൽ കന്നിമൂല ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പോയാൽ ഇത് തന്നെ ഗതികേട് ആ കുട്ടി മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു കന്നിമൂല ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ ചിലർ യുക്തിവാദികളായിരിക്കാം ചിലർ നിരീക്ഷണവാദികളായിരിക്കാം ഈ ഇത് മുഴുവൻ വിഡ്ഢിത്തോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അവരവരുടെ വിശ്വാസപ്രായം വിശ്വസിച്ചു അതിന് തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രായോഗികമായി കണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു വീട്ടിലെ മുറിയിലിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ പഠിത്തം ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ മുൻവശം തെക്കോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു വീട് പണിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാലും പഠിത്തം ശരിയാവുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ വാസ്തുവിനകത്തുള്ള
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ സത്യമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു മാക്രോട്ടിക് നോർത്ത് പോളുണ്ട് മാക്രോട്ടിക് സൗത്ത് പോളുണ്ട് മാക്രോട്ടിക് നോർത്ത് പോൾ നെറ്റിയുടെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലാണ് പരമശിവൻ്റെ തൃക്കണ്ണിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ മാക്രോട്ടിക് നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വേറൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചൂട് വരൾ നെറ്റിയുടെ നട്ട് കോട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ തല കറങ്ങും അപ്പോഴേ കാരണം മാക്രോട്ടിക് വേവ്സിനെ നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ പഠിക്കാനുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ പോവും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു മാക്രോട്ടിക് സൗത്ത് പോളുണ്ട് അത് തലച്ചോറിന് നേരെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്കൊരു കാന്തമണ്ഡലമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ മാക്രോട്ടിക് നോർത്ത് പോൾ ജോഗ്രാഫിക് സൗത്ത് പോളിലാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലാണ് മാക്രോട്ടിക് സൗത്ത് പോൾ ജോഗ്രാഫിക് നോർത്ത് പോളിലാണ് റഷ്യയിലെ വർഹോയാസ് എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് മാക്രോട്ടിക് നോർത്ത് പോൾ പോകുന്നത് സൈബീരിയയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തെക്കോട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കാന്തമുണ്ടലോ മനുഷ്യൻ്റെ കാന്തമുണ്ടലോ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വരും അപ്പോൾ ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്റ്റ് ഇതാണ് മാക്രോട്ടസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കാന്തമണ്ഡലം നമ്മുടെ കാന്തമണ്ഡലത്തെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പഠിത്തം ശരിക്ക് നടക്കില്ല ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിഴക്കോട്ട് നിന്ന് പഠിച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ കാന്തമണ്ഡലവും മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ കാന്തമണ്ഡലവും പെപ്പൻറ്റിക്കുളാവും അപ്പോൾ ബൈ തീറി ഓഫ് ഗൈറേഷൻ തലച്ചോറിൻ്റെ ശക്തി കൂടും പണ്ട് ചേര രാജാക്കന്മാരും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും മരണം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി തെക്കോട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയും തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അവരങ്ങ് ഇരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആൾ ചത്ത് പോകും തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം സത്യാഗ്രഹി ഇരിക്കുന്ന നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം വാജ പഠിക്കും പക്ഷേ തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ ആരും സത്യാഗ്രഹി ഇരിക്കത്തില്ല കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ സത്യാഗ്രഹി ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അത് ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ഇതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠന മുറി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഭരത് ഋഷ്വര്യന്മാർ ദിനചര്യ എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതണം അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നു ദക്ഷിണ ദിശ മൃത്യു ദിശ തെക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മരണം വരുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് പൂർവ്വ ദിശ ജ്ഞാന ദിശ കിഴക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ജ്ഞാനം വരുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പം പഠിക്കുമ്പോൾ മുഖം കിഴക്കോട്ടാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ തല കിഴക്കോട്ട് ദിശ വെച്ച് കിടത്തി ഉറങ്ങാവും തെക്കോട്ട് ദിശ വെച്ച് കിടത്തി ഉറങ്ങിക്കളയ ഉറങ്ങിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം പരീക്ഷകളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആകെ ഡിസോറിയൻ്റഡ് ആയി പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഒരു മൂടില്ലാത്ത പരുവവും നമ്മൾ കിഴക്കോട്ട് കട്ടിൽ കിഴക്കോട്ട് തല വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴേക്കാണ് തലച്ചോറ് നല്ല ചാർജഡായിരിക്കും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാലൊരിക്കലും തറയിൽ മുട്ടരുത് നമ്മുടെ തലച്ചോറും ഞരമ്പുകളിലും വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞരമ്പുകളുടെ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് വഴി ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്താണ് തലച്ചോറൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എത്തും അത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പിങ്ങിലൂടെ സോഡിയം പൊട്ടാസ് അയൺസിനകത്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ തൊട്ടാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഭൂമി ഇറത്തി ഇറത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തലച്ചോറ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോകും നമ്മൾ ബെയർ ഫുട്ടായിട്ട് നടക്കാൻ പോയാൽ ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പം ക്ഷീണിക്കും ചപ്പലോട്ട് കൊണ്ട് നടന്നാലോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടക്കാം പട്ടാളക്കാരും പോലീസുകാരും ബൂട്ട്സ് ഇടും ബൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടിൻ്റെ ഇവിടം വരെ കാല് കവർ ചെയ്യുന്ന ഉറകയറ്റി സിപ്പിടുക ഞങ്ങൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് റൂട്ട് മാർച്ചിന് പോകുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് പാൻ പറ്റും പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കാല് തറയെ തൊടാതെ ഒരു സ്റ്റൂളിലോ ഒരു കസേരയിലോ ഒക്കെ ഒരു തലണയിലോ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ സിംഹാസനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രാജാക്കന്മാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ കാല് വന്ന് സിംഹാസനത്തിന് ഒരു പടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് കാല് വെക്കുന്നത് കാര്യം രാജാവിൻ്റെ തല ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അയാൾ തല തിരിഞ്ഞിട്ട് വെട്ടടാ തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തല രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ കാല്
ഞാൻ വരാൻ പോകുന്ന ഓഫീസിലെ പോലീസുകാർ പറയും ഇപ്പം അയാൾ ഒരു സ്റ്റൂളും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും എന്ന് പറയും കാരണം ഈ കുഷൻ പിറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റൂളും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്റ്റൂള് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നു അക്കറിയാം കുഷനിൽ കാല് വെച്ചിരുന്ന പഠിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകളോളം പഠിക്കാൻ പറ്റും തലച്ചോറ് ക്ഷീണിക്കുകയില്ല ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി രീതി അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ആഹാരം ചില ആഹാരം കഴിച്ചാൽ തലച്ചോറിന് ബുദ്ധി കൂടും ചില ആഹാരം കഴിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ തലച്ചോറ് ഫിറ്റല്ലാതായി മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഫുഡ്സ് എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ഫുഡ്സ് ചില ഡോക്ടർമാർ പറയും ബ്രെയിൻ ഫുഡ്സ് എന്നൊരു സാധനമേ ഇല്ല ഇതൊക്കെ പൊട്ട തീറിയ എന്നൊക്കെ പറയും അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത് അവരെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ അവർ ഡോക്ടറായത് അവർക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചെറുതേൻ വൻതേനല്ല ചെറുതേൻ ഒരു അരസ്പൂൺ ചെറുതേൻ വായിൽ വെച്ച് തുപ്പലൊന്ന് ആലോചിച്ച് കുടിച്ചിട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകളോളം പഠിക്കാൻ പറ്റും രാവിലെ കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ പോകുമ്പോൾ ഒരു അരസ്പൂൺ തേൻ കഴിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോയാൽ ഉച്ച വരെ സാറന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ തലച്ചോറ് ഒരു ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ മഷി വലിച്ചെടുക്കുന്നവർ വലിച്ചെടുക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം വേണ്ട ഒരു സ്പൂൺ തേൻ കഴിച്ചിട്ടങ്ങ് പോവാം മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും വല്ലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും പഠിച്ചതെല്ലാം തലച്ചോറിൽ ഓർമ്മ വരും പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ ദേവീ ഭാഗവതം വായിക്കാം ഭഗവതിക്ക് ദശാവതാരമാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒമ്പതാമതായി ശക്തീശ്വരിയായി ഭഗവതി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അവതാരം ഇതെന്തായി പോകണം ഭൂമിയിലേക്ക് ഭഗവതി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ജന്മ ഈ ലാസ്റ്റ് അവതാരത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ നാക്കിന് മധുരം തരുന്ന തേനിൻ്റെ ദേവതയായി പോകാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ പത്താമത്തെ അവതാരം ഭ്രമരി എന്ന് പറയും ഭ്രമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ച ഭ്രമരി തേനിൻ്റെ ദേവതയായി വന്നു മനുഷ്യൻ്റെ നാക്കിന് മധുരം മാത്രമല്ല അവൻ്റെ തലച്ചോറിന് ബുദ്ധി നൽകുന്നതിനും ഏറ്റവും സഹായകരമാണ് തേൻ അവിടെയാണ് ദൈവീ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സംഗതി ഈ വൻതേൻ ഈ ഗുണമില്ലാത്ത എന്താ ചോദിച്ചാൽ വൻതേൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തേനീച്ച എവിടെയെങ്കിലും പഞ്ചാങ്കര അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ നക്കി കുടിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കളെ അതാണ് ഈ വൻതേൻ്റെ തേനീച്ചയുടെ കുഴപ്പം ചെറുതേൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തേനീച്ച പൂക്കളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ തേൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ ആ പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പൂക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പൂക്കളെന്ന് പറയുന്നത് സസ്യലോകത്തിൻ്റെ ഗർഭപാത്രമാണ് അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശ്വരൻ ഈ പൂവിനകത്ത് അരോമാറ്റിക് മെഡിസിനൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേനീച്ച വന്ന് ഈ തേൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കൂടെ തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ പോകും അങ്ങനെ അതുകൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് തേൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും തലച്ചോറിനും പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരക്കുപ്പി ചെറുതേനാണ് ചെറുതേൻ കറക്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുന്ന ചെറുതേനെ വാങ്ങിക്കാവും വഴിയെ പോകുന്നതിനോട് തേൻ തേൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ പാരഫിൻ വാക്സും മറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തേനാണെന്ന് തരും അതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നുമില്ല കിഡ്നി അടിച്ച് പോകുന്നുള്ള വേറെ ഗുണമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തേൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് പഠിത്തത്തിലേക്ക് വളരെ വളരെ സഹായകരമായൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉഷാർ തോന്നുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ ഉഷാർ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അലസ്പൂൺ തേൻ വായിലിട്ട് തുപ്പലലിച്ച് കുടിച്ചാൽ അപ്പോഴേ നല്ല ഉഷാർ വരും അതതിൻ്റെ സഹായകരമായൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമതായി തലച്ചോറിന് നല്ല ശക്തി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പാൽ പാൽ തലച്ചോറിന് ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ പാൽ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കഴിക്കരുത് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കഴിച്ചാൽ ഉറക്കം വരും അതുകൊണ്ട് കാര്യം കുട്ടികളിങ്ങനെ ഓടി കളിക്കുമ്പോൾ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സെല്ല് വിഷൻ നടക്കുകയില്ല കുട്ടി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് എനർജി കൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല ഈ ഓടി കളിക്കുന്ന കുസൃതി കാണിക്കാനുള്ള എനർജി പോവുകയില്ല അപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായി ശരീരം വലുതാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അതിനാണ് ദൈവം ഈ പാലിനകത്ത് ഉറങ്ങാനുള്ള എൻസൈം തന്നിട്ടുള്ളത് ആ എ
അരക്കപ്പ് തൈരോ മോരോ കഴിച്ചിരിക്കുക ആ തൈരോ മോരോ കഴിക്കുമ്പം ബ്രെയിൻ ഒന്നുകൂടി ആക്ടിവേറ്റഡായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ ആക്ടിവേറ്റഡായി നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ചെറുപ്പകാലം ഭാഗവതത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര കുസൃതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം മോഷ്ടിച്ചിരുന്ന ഫേവറേറ്റ് സാധനം വെണ്ണയും ബട്ടറും നെയ്യുമായിരുന്നു ഫേവറേറ്റ് സാധനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ആ എനർജി ആൻഡ് ബുദ്ധിശക്തി കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം ആ പാല് കൂടിയാണ് ആ തൈര് കൂടിയാണ് പക്ഷേ പാലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പറ്റിയത് രണ്ട് പാലുകളാണ് ഒന്ന് കഴുതയുടെ പാലാണ് നമ്മൾ ഈ കഴുത ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗമാണെന്ന് പഞ്ചാന്ത്ര കഥ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി കഴുതയ്ക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൂട്ടാനാണോ ഈ കഴുത പാലിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും കഴുതയുടെ പാല് ബുദ്ധി കൂടാൻ വളരെ ബെസ്റ്റാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന പാലുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ആട്ടുംപാല് ആട്ടുംപാല് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആട്ടുംപാലും വൈകിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ആട്ടുംപാലും കുടിക്കുന്നത് വളരെ ബെസ്റ്റ് പക്ഷേ പാലുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം മനുഷ്യ സ്ത്രീകളുടെ പാലാണ് മനുഷ്യ സ്ത്രീകളുടെ പാലിനകത്ത് സിസ്റ്റീൻ സി വൈ എസ് ടി ഇ ഐ എൻ ഇ ടൊറീൻ ടി എ യു ആർ ഇ എൻ ഇത് രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും തലച്ചോറിൻ്റെ സെർബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് സൈസ് കൂട്ടാനും നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് മൃഗങ്ങളുടെ പാലിൽ അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ പാലിനകത്താണ് ധാരാളം രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരിക്കും ആടിച്ച് പാർത്തിയ കുട്ടി റാങ്ക് വാങ്ങിക്കും ചെറുപ്പത്തിലെ പാൽ കൂടി നിന്നു പോയെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കഷ്ടകാല കുട്ടിക്ക് തലച്ചോറിനകത്ത് വലിയ വളർച്ച കുറവാണ് മിക്കവാറും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നാം കു ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പാൽ കൂടി അവസാനിക്കും ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിക്കാണ് ഏറ്റവും ദീർഘകാലം അമ്മയുടെ പാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടികൾ പൊതുവേ ഇൻ്റലക്ച്വലി ഇച്ചിരി ബട്ടറായി കലാശിക്കുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തോ കുട്ടികൾക്ക് മലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേന്നെ പോയി സോപ്പിട്ടിട്ട് പരീക്ഷ ഇടന്ന് രാവിലെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുലപ്പാൽ വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് പോയാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം നല്ല സ്പൂണ് കൊണ്ട് പോയാൽ മതി തലേന്ന് വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല തലേന്ന് പോയി സോപ്പിട്ട് വെച്ചേക്കണേ ഈ മലപ്പാൽ കിട്ടാനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസവും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പരീക്ഷ വരുമ്പം എല്ലാവരും അടിച്ചു വിട്ട് പോകും വഴുതക്കാട് വഴുതക്കാട് കോട്ടൺ ഹില്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ പാൽ വിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ പാൽ ഇത്രയും പാലെ കിട്ടും പക്ഷേ സംഗതി നൂ നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് പണക്കാരായ ആളുകളെല്ലാം കാർ വിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഈ മനുഷ്യ സ്ത്രീകളുടെ പാൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് പരീക്ഷ ഓളി വിടുന്നത് എല്ലാം ഒറിജിനലാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത്രയും മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ പാൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പത്തായിരം പേർക്ക് മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ പാൽ ഇത്രയും കിട്ടുമോ പക്ഷെ മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ പാൽ കുടിച്ചൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വാങ്ങി പരീക്ഷ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ആഴക്കടലിലെ മത്സ്യമാണ് സാൽമൺ സാർഡൈൻ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മത്തി അയല എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അയലയുണ്ട് മത്തി ചാള അയല മുതലായ മത്സ്യങ്ങൾ ഇത് ആഴക്കടലിലായതുകൊണ്ട് ഈ മത്സ്യത്തിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിയുടെ വാട്ടർ പ്രഷറിനെ സർവൈവ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അതിന് ഈശ്വരൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പണിയാണ് അൺസാച്ചുറൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് അൺസാച്ചുറൽ സമീനോ ആസിഡ് കൊടുക്കും ഇനി അതോടൊപ്പം ആ മത്സ്യത്തെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഒമേഗ ത്രീ ആൻഡ് ഒമേഗ സിക്സ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയുമായി ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡാണ് ഒമേഗ ത്രീ ആൻഡ് ഒമേഗ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് പക്ഷേ മത്സ്യം ഒരിക്കലും വറുത്ത് കഴിക്കരുത് വറുത്ത് പോയെങ്കിൽ തീർന്ന് അതിൻ്റെ ഗുണം മുഴുവൻ പോയി ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സ് ഒക്കെ ഓസിഡൈസ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കറി വെച്ച് കഴിക്കണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ബുദ്ധിശക്
ഗുളികയുടെ പേരാണ് ഒസ്മേഗ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സ് ഉള്ളതാണ് അതിന് ഏകദേശം എട്ട് രൂപ വിലയാണ് ഒരു ഗുളികയ്ക്ക് എന്നാൽ ഒമേഗ ത്രീ ഒമാ ഒമേഗ സിക്സിൻ്റെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു മരുന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് മോർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് വില കൂടുതലാണ് പതിനെട്ട് രൂപ കണ്ട അതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഹാർഡായ വിഷയം പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒസ്മേഗ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കഴിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ കയറിയാൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നല്ല ക്ലിയറായിരിക്കും തലച്ചോറിന് നല്ല ക്ലിയറായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഒസ്മേഗ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഒസ്മേഗ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ട് വരുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് ഒസ്മേഗ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ച് എന്തിനാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നല്ല ക്ലിയർ തിങ്കിങ് ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പറയാൻ പറ്റും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒസ്മേഗ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ നല്ലതാണ് മത്തി കഴിക്കാമെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മത്തി കറി വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കയറിയാൽ അസാമാന്യ ബുദ്ധിശക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മത്തിക്ക് എന്തിനാണ് സർഡൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സർഡൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാര്യം ഇറ്റലിയുടെ തെക്കുള്ള സർഡീനിയ ദ്വീപിന് ചുറ്റും ധാരാളമായിട്ടുള്ള മത്സ്യമാണ് അപ്പോൾ സർഡീനിയ ദ്വീപിന് ചുറ്റുമുള്ള മത്സ്യമാണ് സാർഡൈൻ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് റോമ സാമ്രാജ്യം വലിയ സാമ്രാജ്യമുള്ള കാരണങ്ങളൊന്ന് റോമൻ സൈന്യത്തിലെ പട്ടാളക്കാർക്കും അവിടുത്തെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായിരുന്നു സർഡൈൻ ഈ മത്തി കഴിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സും തലച്ചോറ് ചെന്നാണ് ഈ റോമക്കാർ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചെന്ന് ഈ പുസ്തകം കഴിച്ചോ ഞാൻ അമ്പരുന്നു പോയി മലയാളിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദിവസവും മത്തി അടിക്കുകയാണ് ഒരു സാമ്രാജ്യവും മലയാളി ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ സാർഡൈൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണവിശേഷം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നാലാമതായി നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് വലിയ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചെറുപയർ ഗ്രീൻ ഗ്രാം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഗ്രീൻ ഗ്രാം ചെറുപയർ കറി വെച്ചോ തോരം വെച്ചോ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി വളരെ ഭംഗിയായിട്ടങ്ങ് ഉയർന്നു പോകും പരീക്ഷയുള്ള ദിവസം അമ്മമാരോട് പറയണം ഈ സാമ്പാറും മോരി കറിയും ഒന്നും അല്ല വെക്കട്ടിയെ ചെറുപയർ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയണം എന്നിട്ട് അത് ചോറിനകത്ത് കുഴച്ച് ചാവച്ചാരച്ചങ്ങ് തിന്നിട്ട് പരീക്ഷ വളി കയറി പോയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തലച്ചോറ് വാക്കി നമ്മുടെ കേരള ഭവനങ്ങളിൽ സാധാരണ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് കഞ്ഞിയും പയറും കഴിക്കും ബ്രാഹ്മണരുടെ വലിയ ഇഷ്ടഭോഷമാണ് കഞ്ഞിയും പയറും അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടും പയറും പപ്പടവും കൂടെ കഴിക്കും ആ കോമ്പിനേഷൻ തലച്ചോറ് വളരെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ചെറുപയർ ചേരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ചെറുപയർ തലച്ചോറ് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഫുഡ്സ് ഒന്ന് സാധാരണ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നാല് സാധനങ്ങളാണ് തേന് പാല് മത്സ്യം ആഴക്കടലിലെ മത്സ്യവും ചെറുപയർ എന്നാൽ ചില ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി കുറയും 